Это видеоканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. В преддверии Нового года я вам хочу дать 6 лучших заправок для салатов. И также эти заправки подходят к мясу. Готовятся они довольно-таки быстро. Все ингредиенты пропускаются через блендер. А также вы узнаете, какова энергетическая ценность того или иного соуса. Итак, поехали! Рецепт номер один. Кефирно-чесночная заправка. Она станет идеальным решением для легких салатов из овощей. Так что это скорее летний вариант соуса, чем зимний. Чем жирнее будет кефир, тем более молочный вкус получится у готового блюда. А энергетическая ценность готового продукта на 100 грамм составляет всего-навсего 101 килокалория. Итак, для приготовления кефирной заправки нам понадобится кефира 280 грамм, чеснок 3 зубчика, Зелень вы добавляете по своему вкусу, я добавляю укроп 30 грамм. Соль и черный молотый перец также добавляете по своему вкусу. Чеснок очищаете от кожуры, закидываете все ингредиенты в блендер и взбиваете буквально 30-40 секунд. Кефирная заправка готова, можете подавать к столу, либо заправлять им салаты. Следующая заправка для салата это творожная. Она идеально заменяет майонез. Энергетическая ценность данного соуса на 100 грамм составляет всего-навсего 130 килокалорий. В майонезе же 350 в среднем. Для приготовления творожной заправки нам понадобится 200 грамм натурального йогурта, 200 грамм зернистого творога, 2 чайные ложки горчицы, 2 вареных желтка, 2 чайные ложки лимонного сока, Перец и соль вы также добавляете по своему вкусу. Также все ингредиенты взбиваете через блендер и ваш соус готов. Следующая заправка для салатов так и называется диетическая, потому что она делается на льняном масле. Энергетическая ценность данного соуса на 100 грамм составляет всего-навсего 288 килокалорий. Ингредиенты, которые мы с вами будем взбивать. Это 3 столовые ложки льняного масла. 7 столовых ложек сметаны, 1 чайную ложку горчицы, 1 столовую ложку лимонного сока. Если нет лимона под рукой, можете заменить его яблочным уксусом. Наша диетическая заправка к салатам готова. Используйте на здоровье. Следующий соус, который вы можете приготовить, это апельсиновый. Он идеально сочетается как с мясом, так и с овощами. Энергетическая ценность данного соуса на 100 грамм составляет всего-навсего 145 килокалорий. Для приготовления данного соуса нам необходимо взбить в блендере 250 грамм натурального йогурта, 2 чайные ложки меда, 1 столовую ложку апельсинового сока, 1 чайную ложку горчицы, половину чайной ложки цедры апельсина, соль и перец вы добавляете по своему вкусу. Вот и готов апельсиновый соус. Следующий соус, который вы можете приготовить, он идеально подходит к мясу, к птице и к рыбе. Это соус с хреном. Энергетическая ценность такого соуса на 100 грамм составляет 120 килокалорий. Для приготовления этого соуса нам необходимо 2 столовые ложки свежего тертого хрена, 200 грамм сметаны, 1 чайная ложка горчицы, Пол чайной ложки чесночного порошка, соль и перец добавляйте по вкусу. Все ингредиенты вам необходимо перемешать и дать настояться где-то около часа. Соус готов! И последний рецепт соуса, который я вам подготовила, это французский. Идеально подходит как к салатам, так и к рыбе, и к мясу. Его энергетическая ценность на 100 грамм составляет всего-навсего 140 килокалорий. Это один из моих любимых соусов, и для того, чтобы его получить, в блендере необходимо смешать 250 грамм натурального йогурта, половину огурца, либо один небольшой по весу где-то 60-80 грамм, одну веточку мяты, одну чайную ложку растительного масла, половину чайной ложки лимонного сока, соль и перец вы добавляете также по своему вкусу. Все перемешали, и французский соус у нас готов. 
Это был видеоканал питания, здоровья и домашнее похудение. С вами, как всегда, была Юнова Наталья. Если понравились рецепты, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать новости про здоровье, а также новые диетические рецепты. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!